Hello friends, Assalamu Alaikum. I'm Mirza Abdul Rahman from Anytime Learning. Kya mana sunshaka? Shagri shabai koi hala sun. Aaj kya mitchole aslam cadet six number class se. Ek class hai amara jada dekha bo shete hoche t-shirt er ki bhabe slip tori korte hai. Ebang video se se ek ti mazaar ek ti question answer di bo. Aapna lagi kyu chalen t-shirt kato shala bishkri to hoye chhe. Jodi naadi na thagen ta hole video te shesh pono dekhon er uttar ase video se se. Cholon cholo jay amader computer screen hai. Hello Bhumra. Chole aslam amader computer screen hai. Ekhon amra dekh bo. कि वह स्लिप तोड़ी करता है, बैक पर तोड़ी करता है, वो शादी-शादी यार वो एक्सट्रैक्ट दिन में शीघ्र बोशी दिन इस्तेमाल होती है कि वह बस सीम अलाउंस दी था हाय, तो जो लोग देखे नहीं, हमारे मेजरमेंट गुलो जी गुलो नोटों नोटों ऐड करता है, बैक पर नजर मेजरमेंट, तो वो उन दूरा काजुलो कर बो, शेड जो नाम के फ्रंट पार्टर मतलब तुम रेडिएटिंग गिलवा एक रुकों किसी नहीं तो होगा ना, जस्ट हमारा जो फ्रंट पार्टर आगे जी पैटर्न रखो रे सी शेप पैटर्न है नेक टाइप बोंग स्लीप आर्म होल जिता बॉडी आर्म होल ये आर्म उठे तो ठीक कोले हुए जावे, तो वो दूसरे खाना में की बैक पार्ट है नेक होल डेप जिता हो गए इतने हमारा फ्रंट नेक होल डेप पे इसलिए हम इबार हमारा बैक नेक होल डेप दो फ्रंट नेक होल डेप से लो टेन तो बैक नेक होल डेप चिता होते 2.5 सीएम ये बोल हमारे देखते बात ची बैक बीत बैक बीत तो हमारे को था लगे बैक बीत तो लगे हमारे स्लीबे स्लीप एर जे हमरा फ्रंट बीट दिया हमरा फ्रंट स्लीप करे सेम बैक बीट दिया हमरा बैक स्लीप करो अब लेकिन देखते बात ची बैक बीट होते हैं 39 उन्नतोलिश सीएम ये बोल एर पर हमारे देखते बात ची स्लीप लेंथ शॉर्ट स्लीप लेंथ इतना दवा से 21 सीएम मना है मीन एक उस सीएम ये बोल हाफ बॉटम स्लीप लेंथ इतना दवा से 17 सीएम मना है मीन छोटरो सीएम ये बोल हाफ हापार स्लीप हुई इतना दवा से 19.5 सीएम मने शारे उन्नीस सीएम तो हम ये कहने बोले नहीं बोल रहा स्लीप लेंथ हम रे कहने स्लीप नॉर्थन से रेक्टेंगल टीनी वो � उन्हीं जोश में पाँच सीएम आई मीन आपार स्लीप हाफ आपार स्लीप उइट जेठा मैंने एक टा स्लीपर हाफ आपार उइट स्लीप जे स्लीप टी जे आउट शूटी हमारे बॉडी से तो ऐटास हो गए शेटर उइट दवा से तार मैंने टे हमारे मोल तो उइट ये डॉच है शारे उन्हीं तो उन दरा चलो ना हमारे चलो जब हमारे मोटर इसे एवं मोटर इसे ये हमारा शेखन थे के बैक पर तुरी करवो स्लीप तुरी करवो एवं स्टीम अलाउंस दा शिक्बो आर वीडियो शुरू तो ये बोले नहीं हमारे वीडियो टोने के लॉन्ग होते पारे तो ये वीडियो टी लॉन्ग होले आपने रा अवश्य ऑल पॉल पो करे देखे प्रैक्टिस करने बन अरे है आमान मुझ पर पास्ट वीडियो दवा से कैदर ये पास्ट वीडियो अवश्य अवश्य देख बन ना होले आज के वीडियो पर आप बुस्ते बार बन ना ये बोंग ये पास्ट वीडियो देखे शेखाने आपने रा किसी बुस्ते पार लेन बा बुस्ते पार लेन ना ये भी � तो वो उन दरा चलन चला जाए, हमारे मोटरीज़ से, है वो उन दरा मोटरीज़ से देखते हुए बच्चें, हमारे देखने हमें एक तो फ्रंट पार्ट तोड़ी करे चलाम, वो तो वार्बे शेप फ्रंट पार्ट एक टी पैटर्न देखते हुए बच्चें, ये टाइम हमारा बैक पार्ट एक कॉन्वर्ट करवो, हमारा बैक पार्ट नोटुन करे रेक्टेंगले फर्स्ट हमारे नेक टाइप कॉन्वर्ट करोगे नेक के अंदर देखते हो अच्छे कुछ बड़ो दवा से टाइप से प्रॉन पार्ट एंड नेक हमारे देख बैक पार्ट एंड नेक की दवा बैक पार्ट एंड नेक के लिए जो नाम आते हैं जेमेजर मेंटी दौड़ कर देखों ए पर्स्ट के इस सोल्डर पॉइंटर जो नेमेजर मेंटी सिलो शेटा माइनस निल्ड 
কলারের বা ব্যাগ নেকের যে মেজারমেন্ট ছিল সেটা হয়ে গেল তো কার্ভটা হয়তো খুব একটা সুন্দর হয়নি সেই জন্য আপনারা চলে যেতে পারেন এফ থ্রি দেন ভি শেপ এবং কার্পিট এসটি অন করে রাখবেন এবং এটা একটু জুম করে নেন আপনি চাইলে জুম করে নিতে পারেন যে আপনাদের কিন্তু আমি জুম দেখিয়েছি জুম দ্বারা এবং কীভাবে জুম আউট করতে হয় এটা তারা না পারেন না তারা দয়া করে আমাদের পুরো ভিডিওগুলো দেখেন সেখানে আমি কীভাবে জুম করতে হয় সেটা দেখিয়ে রেখেছি তো জাস্ট এটাকে একটু উপর দিকে উঠিয়ে দিলাম ওকে দেখুন খুব সুন্দর আমার ব্যাগ নেখোল হয়ে গেল তো এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্লিপ যেটা মেইন কাজ সেই স্লিপটি কীভাবে আমরা করব আমার ব্যাকপার্টের স্লিপ ব্যাকপার্টের স্লিপই সাধারণত ফ্রন্ট পার্টের স্লিপের এই অনুযায়ী একটু ব্যাকপার্টের স্লিপের জন্য কাপড়টা একটু এক্সট্রা থাকে ফ্রন্ট পার্টের স্লিপটি একটু বড় হয় স্লিপের রাউন্ডটা এবং ব্যাকপার্টের স্লিপের রাউন্ডটা একটু কম হয় তো সেই জন্য আমাকে দেখুন ফ্রন্ট পার্টের যে ফ্রন্ট ব্রিজ ছিল সেটা ছিল থার্টি সেভেন সিএম আই মিন সাঁত্রিশ সিএম কিন্তু এদিকে আমার ব্যাগ যে ব্রিজ সেটা ছিল থার্টি নাইন আই মিন এখানে আমার প্রায় উনচল্লিশ সিএম এখানে মোটামুটি প্রায় টু সিএম এক্সট্রা তো সেক্ষেত্রে আমরা আগে কি করেছিলাম আগে আমরা ফ্রন্ট ব্রিজটাকে হাফ করে এখানে একটা প্যারালার লাইন নিয়েছিলাম আমি এখানে হাফ করে এদিকে একটা প্যারালার লাইন নিয়েছিলাম তো এখন আমরা কি করবো এখন আমরা এই থার্টি নাইনকেও হাফ করবো এবং হাফ করে একটা প্যারালার লাইন নিয়ে নিব থার্টি নাইনের যদি আমরা হাফ করি তাহলে আমাদের যে মেজারমেন্টটি আসতেছে সেটি হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ আই মিন সাড়ে উনিশ তো সাড়ে উনিশের একটি আমরা কিনব প্যারালার লাইন আর প্যারালার লাইন নেওয়ার জন্য আমাকে এফ ওয়ান যেতে হবে এবং সেখান থেকে প্যারালাল প্যারালার লাইনের থেকে এই যে এখানে সিলেক্ট করলাম এখন আমাকে এদিকে সাড়ে উনিশের একটি প্যারালার লাইন নিতে হবে সাড়ে উনিশ সিএম কিন্তু তাহলে ফাইভ অ্যান্ড এন্টার দেখতেই পাচ্ছেন আমার এখানে প্যারালার লাইন হয়ে গেল তো এবার আমি একটু জুম আউট করব জুম আউট করে ওই আর্মলের পজিশনটা জুম করে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমার আর্মলটি একটু বাইরে চলে গেছে এটা আমরা রিশেপ করতে হবে রিশেপ করে আমাদের প্যারালার লাইনের প্যারালার লাইনের ভিতরে আনতে হবে রিশেপটা তো চলুন বন্ধুরা রিশেপ করে রিশেপ থেকে অবশ্যই রিশেপ এবং কার ডিএস অন করে নেবেন রিশেপটা হচ্ছে এফ তে তো বন্ধুরা এই দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ভিতরে নিয়ে আসলাম বন্ধুরা মোটামুটি কাজ চালানোর মতো আমি একটি স্লিপ সরি কাজ চালানোর মতো আমি একটি আর্ম হোল তৈরি করে ফেললাম তো মোটামুটি আমাদের ব্যাক পার্টের আর্ম হোল হয়ে গেল ডিলিটেশন দিয়ে আমি প্যারালার লাইন এবং যে নতুন নতুন যেসব এক্সট্রা পয়েন্টগুলো আসছে সেই পয়েন্টগুলো ডিলিট করে দিব হুম এবার আমরা সেই ফ্রন্ট পার্টের মতোই এগুলোকে কি করব আলাদা আলাদা করবো তো চলুন আমার এখানে ফ্রন্ট পার্ট আলাদা করা নেই ব্যাক পার্ট আলাদা করা নেই তো আমরা ফ্রন্ট পার্ট আলাদা করে আগের পর্বে দেখেছি এবার আমরা ব্যাক পার্ট আলাদা করবো কীভাবে ব্যাক পার্টটাকে এখানে কেটে নিয়ে আলাদা একটা সিটে নতুন করে মেজারমেন্ট অনুযায়ী নতুন করে একটি তাও প্যাটার্ন একদম ফ্রেশ প্যাটার্ন করবো ফ্রেশ প্যাটার্নের জন্য চলে যাবো সিম এ ফোর সিম সিম থেকে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের যে নেকে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট পার্টের নেকটাই ধরে রেখেছে তাহলে এখানে কী করবো আমরা কী করতে পারি হ্যাঁ এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে জাস্ট মাউসটা এখানে একটা বার ক্লিক করে নেওয়ার পরে মাউসটা ড্র্যাক করে নেবেন দেখুন মাউসের সাথে একটা ল্যান্ডজাবে রয়ে গেছে লেজ এই লেজটা নিয়ে যখন আমি এখানে যাবো দেখুন ওইটার কালারটা চেঞ্জ হয়েছে এখানে একটি ক্লিক করব ক্লিক করার পর আই মিন লেফট ক্লিক করবো লেফট ক্লিক করার পর রাইট বাটন একটা যখন ক্লিক করবো তখন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে ব্যাক পার্টের একটা ফ্রেশ প্যাটার্ন আমার এখানে চলে এসেছে তো বন্ধুরা ওয়াও ব্যাক প্যাটার্ন আমি ফ্রেশ প্যাটার্ন চলে আসলো এখন থেকে ডাবল অবশ্যই এটা তো ওয়ান ফোর পার্ট হলো এটাকে আমরা ডাবল করব তো ডাবল করার জন্য তো চলুন দেখি আমরা এটা ডাবল করতে পারি কিনা তা ডাবল করার জন্য কী করতে হবে আমাকে ডাবল করার জন্য অবশ্যই আমাকে এফ ফাইভ দেন সিম টু পিটিএস এখানে যেতে হবে দেন এখানে ফার্স্ট পয়েন্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট একটা ক্লিক করতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা আমার ব্যাক প্যাটার ডাবল একদম ফুল একটা প্যাটার্ন চলে আসলো তো বন্ধুরা চলুন এবার আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী নতুন পার্ট এটা দেখালাম ফ্রন্ট পার্ট থেকে ব্যাক পার্ট কনভার্ট করতে হয় কিন্তু এখন আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা স্লিপ তৈরি করব তো বন্ধুরা স্লিপ তৈরি করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে একটি নতুন শিট নিতে হবে চলুন আমরা নিউ শিট নিয়ে একটি শিট থেকে নিউ শিট হ্যাঁ বন্ধুরা আমি একটি নিউ শিট নিয়ে নিলাম এই নিউ শিট নেওয়ার পর এখানে আমরা কী করবো একটা রেকটেঙ্গেল আঁকবো তো রেকটেঙ্গেল যেটি আঁকবো সেটির আমরা মেজারমেন্টে বলে দিচ্ছি রেকটেঙ্গেলের লেন্থ আই মিন হাইট যেটা হবে সেটা হচ্ছে একুশ সিএম এবং এর উইথ যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে সাড়ে উনিশ সিএম তো চলুন চলে নেই চলে যাই আমাদের এফ টুতে এফ টু থেকে রেকটেঙ্গেল রেকটেঙ্গেল তার রেকটেঙ্গেল নেই এর উইথ যে
কি করব রেকট্যাঙ্গেল আমরা স্লিভ আঁকব এই রেকট্যাঙ্গেলটার ভিতরে এই রেকট্যাঙ্গেলটার ভিতরে আমাদের আরও একটা মেজারমেন্টে কাজ করবে সেটা হচ্ছে বটম হাফ বটম স্লিভ উইথ দেওয়া আছে হাফ বটম স্লিপ উইথ সেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাকে সতেরো সিএম হাফ বটম স্লিপ উইথ তো এই স্লিপ হাফ বটম স্লিপ উইথ বলতে আমার নিচের নিচের স্লিপ আমরা সবাই জানি টি শার্টের নিচের স্লিপে অংশটা চাপা হয় উপরেরটা থেকে তো এখানে আমাকে একটা সতেরো সিএম দূরে একটি কিনতে হবে একটি পয়েন্ট নিতে হবে সেই অ্যাড পয়েন্টের জন্য আমরা চলে যাবো এফ ওয়ান এফ ওয়ানের পরে অ্যাড পয়েন্ট অ্যাড পয়েন্টের পরে দেখুন আমরা এই দিকে এই দিকে নিব হ্যাঁ তো এই দিকে নিলে এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস মাথায় রাখতে হবে এবং এটা হচ্ছে প্লাস এক্সের ঘরে তো প্লাস এক্সের ঘরে আমরা কী দিব সতেরো সিএম এবং বাকি সব আমরা জিরো জিরো করে এই লাইনের উপরে একটি ক্লিক করব তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে একটি পয়েন্ট চলে আসছে এবং এই পয়েন্ট চলে আসার পর আমরা আবার এই দিকে একটা পয়েন্ট নিব এই দিকে পয়েন্টটা নিতে হবে এটা হচ্ছে একটা আমরা কমন ভ্যালু দিতে পারি সেটা হচ্ছে নয় থেকে তেরো সিএম এতটুকু নিচে সর্বনিম্ন নয় এবং সর্বোচ্চ তেরো সিএম এতটুকুর ভিতরেই সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড সকল স্লিভের এই লেনটা হয় এটা হচ্ছে কার্ভ লেন আমরা জানি স্লিভ একটা কার বাঁধতে হবে তো বন্ধুরা এখানে আমি একটা পয়েন্ট নিয়ে নিই এই পয়েন্ট আমি নিব হচ্ছে আই মিন আমি এটা এটা পয়েন্টটা নিব হচ্ছে সাড়ে বারো তো বন্ধুরা এটার এটার ক্ষেত্রেও এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস মাথায় রাখতে হবে এবং এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়াই এক্সিসে তো আমি এক্স এটা ব্ল্যাঙ্ক করে দিলাম তো এখানে আমি দিলাম মাইনাস টোয়েলভ এবং বাকি সবগুলো ব্ল্যাঙ্ক এবং এখানে আমি একটা ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সুন্দর একটি পয়েন্ট চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে একটি স্ট্রেট লাইন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যোগ করে দেব তো বন্ধুরা চলুন যোগ করে দিই এই এই হ্যাঁ আমার লাইনটি যোগ হয়ে গেল এখন আমাকে একটা প্যারালাল লাইন আঁকতে হবে সেজন্য বেজিয়ার বেজিয়ার থেকে আমি একটি প্যারালাল লাইন আঁকবো দেখতে পাচ্ছেন আমি একটা প্যারালাল লাইন আঁকলাম এখন আমি প্যারালাল লাইনটাকে একটু রিশেপ করব তো বন্ধুরা এই প্যারালাল লাইনটা রিশেপ করার পর আমি একটি খুব মেজর একটা জিনিস নিয়ে কাজ করব তো সেই জন্য আমি রিশেপটা একটু স্পিডি করে দিচ্ছি দেন ওই মেজর জিনিসটাই আমি চলে আসতেছি বন্ধুরা যেটা বলছিলাম মেজর একটি কাজ করো মেজর একটি কাজ হচ্ছে আমাদের এই যে কার্ভটা এই কার্ভটার মেজারমেন্ট কত হবে হ্যাঁ এই কার্ভটার মেজারমেন্ট আমাদের কত হবে এই কার্ভটার মেজারমেন্ট হবে হচ্ছে ফ্রন্ট পার্টের যে আর মোলের কার্ভ এবং ব্যাক পার্টের যে আর মোলের কার্ভ সেই কার্ভের যোগ ফলের ভাগ ফল যোগ ফলের ভাগ ফল বলতে যোগ ফলটাকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে আই মিন হাফ করতে হবে যোগ ফলের হাফ যোগ ফলের হাফ করতে হবে এটা আমাকে কেন হাফ করতে হবে কারণ আমি এখানে হাফ স্লিপ করতেছি ফুল স্লিপ করতেছি না তো বন্ধুরা তো চলো আমরা মেজারমেন্ট করি ফ্রন্ট পার্টের যে আমাদের স্লিভের জন্য যে আলমোলটা আমরা তৈরি করেছিলাম এবং ব্যাক পার্টের যে স্লিভের জন্য আমরা আলমোলটা তৈরি করেছিলাম আলমোল সেই আলমোলের মেজারমেন্টটি কত তোমাদেরকে সবার মনে আছে কীভাবে এই কার্ভগুলোর মেজারমেন্টটি দেখতে হয় বা মেজার করতে হয় যদি মনে না থেকে থাকে তাহলে রিকোয়েস্ট করতেছি আমার আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসো তো সেখান থেকে তোমরা শিখে শিখতে পারবে এবং এই ভিডিওতেও দেখতে এবার আমি তোমার দেখাবো তবে আগের ভিডিওগুলো দেখলে আমার একটু ভিউ বাড়লো আর তোমাদের আরও অনেক জ্ঞান ঠান বাড়লো তো বন্ধুরা চলো দেখে নিই আমরা কিভাবে কি করব তো সেই জন্য আমি চলে যাচ্ছি আমাদের ফ্রন্ট পার্টে এ হচ্ছে আমাদের ফ্রন্ট পার্ট এবং এ হচ্ছে আমাদের ব্যাক পার্ট তো এই ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্টে আমরা কাজ করব এই ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্টে কাজ করার জন্য তাহলে আমি ফ্রন্ট পার্টটাকে আগে মেজার করি ফ্রন্ট পার্টটাকে আমি অন করে নিলাম চলে যাব এফ থ্রির লেনদেনে লেনদেনে যাওয়ার পর আমি এখানে যদি এই পাশ এবং এই পাশটা থেকে ক্লিক করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছ আমার এখানে মেজারমেন্টি শো করেছে এটা আমার ফ্রন্ট পার্টের এটা তোমরা খাতায় লিখে রাখবে আমি এখানে নোট করে রাখতেছি আমার ফ্রন্ট পার্টের যে মেজারমেন্টটি ছিল সেটি হচ্ছে সাতাইশ দশমিক সাতাইশ দশমিক নাইন এইট তো এর সাথে আমাকে ব্যাক পার্টটা যোগ করতে হবে আর বন্ধুরা বলে নেই লেনদেনে যখন মেজারমেন্টে দেখছো দেখার পর সঙ্গে সঙ্গে এন্টার চাপ দিয়ে লেনদেনে এটা ক্লোজ করতে হবে এখানে যদি অন্য কোনো ভ্যালু ইনপুট করে দাও তাহলে তোমার কিন্তু এই কার্ডটি নষ্ট হয়ে যাবে টোটালি তো বন্ধুরা এরপরে চলে যাবো আমাদের ব্যাক পার্টে ব্যাক পার্টে চলে যাওয়ার পর ব্যাক পার্ট হ্যাঁ ওকে ব্যাক পার্ট ব্যাক পার্টের পরে ঠিক একই রকম লেনদেন দেন এই পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট একটা ক্লিক তো আমার এখানে মেজারমেন্ট দেখাচ্ছে সাতাইশ দশমিক জিরো ওয়ান আই মিন সাতাইশ ওকে তাহলে আমার যে যোগ ফলটা দাঁড়ালো সেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে চুয়ান্ন আই মিন পঞ্চান্ন তো এটাকে আমি একটু ভাগ করি দুই দিয়ে
আমি ধরে নিলাম সাড়ে সাতাশ সিএম আমার এইটার মেজারমেন্ট তো আমার ওই কার্ডটা স্লিপের ওই কার্ডটার মেজারমেন্ট কত হবে সাড়ে সাতাশ তো চলো দেখে নিই আমাদের স্লিপের মেজারমেন্টে কি সাড়ে সাতাশ হয়েছে সাড়ে সাতাশ না হলে আমাকে সাথে সাড়ে সাতাশ রিসেভ করে করতে হবে তো লেনদেন থেকে ঠিক একই রকম আমি জাস্ট লেনদেন থেকে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাকে সাথে সাড়ে সাতাশ হয়নি প্রায় এক সিএম ডিফারেন্স রয়ে গেছে এখানে ছাব্বিশ দশমিক ফোর টু আই মিন চার দুই বিয়াল্লিশ আমি বাংলা ইংলিশ মিক্স করে বলে ফেলতেছি এই জন্য আই সরি তো এটাকে আমাকে রিসেভ করতে হবে তো আমি চাইলে এখান থেকে যেরকম দেখো আমি চাইলে এখানে জাস্ট এই এই তো দেওয়ার পর আমি এখানে চাইলে সাতাশ দশমিক পাঁচ এটা দিয়ে এন্টার করে দিতে পারি তো এর ফলে দেখো কী হচ্ছে আমাদের যে লাইনটা বাইরে বাইরে চলে যাচ্ছে তো আমরা এটা না করে এটাকে আমরা রিসেভ করে দিব জাস্ট একটু রিসেভ করে দিব আর তোমরা চাইলে এটা আরেকটু করতে পারো তাদের একটু বেশি ডিফারেন্স হয়ে যাবে ডিফারেন্সটা বেশি চলে আসবে তোমরা চাইলে এটাকে আর একটি করতে পারো যে এই এই যে পয়েন্ট আমরা এখানে সাড়ে বারো নিয়েছিলাম তো তোমরা তাহলে তেরো নিতে পারো যাদের বেশি ডিফারেন্স আসবে আর যদি খুব আনএক্সপেক্টেড ডিফারেন্স চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো তোমাদের ফ্রন্ট পার্টের যে আর্ম হোল করেছো এবং ব্যাক পার্টে যে আর্ম হোল করেছো সেই আর্ম হোল সেফটি একটু রিসেভ করে নিয়ে আসবা রিসেভ করে দেন স্লিপটা আবার করবা তাহলে দেখে দেখা যাবে বন্ধুরা তোমাদের স্লিপটা খুব সুন্দর হয়ে যাবে তো আমি আর মেজারমেন্ট করলাম না আশা করি মোটামুটি আমাদের কাছাকাছি হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে আমাদের স্লিপ তো স্লিপটাকে আমরা সিম থেকে সিম থেকে এটা আলাদা করে নিই সিম তো সিমটাকে আমি আলাদা করে নিলাম দেন এটাকে আমি যদি ডাবল করতে চাই ডাবল করতে পারবো আমরা সবাই জানি ডাবল ডুবল করতে হয় যেটা ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম আমাদের ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে তারপরে বলেছিলাম আপনাদের কীভাবে সিম অ্যালাউন্স দিতে হয় সেটা দেখাবো হ্যাঁ সিম অ্যালাউন্স কীভাবে দিতে হয় এবং সিম অ্যালাউন্স কীভাবে ডিলিট করতে হয় সেটা দেখাবো তো বন্ধুরা এখন চলে যাবো আমাদের সিম অ্যালাউন্স কীভাবে দিতে হয় সিম অ্যালাউন্স হলো আমি জাস্ট এই ফ্রন্ট পার্টটাতে সিম অ্যালাউন্স দিতে যাচ্ছি সিম অ্যালাউন্সটা কী সিম অ্যালাউন্স হচ্ছে আমাদের এখন যে মেজারমেন্টে করেছি সেটা হচ্ছে এক্সাক্ট সিম লাইনে সিম লাইনে আমরা মেজারমেন্টে করেছি এর থেকে এক্সট্রা কিছু কাপড় রাখতে হবে নাহলে সেলাই করবো সেলাই যদি এর ভিতরে করি তাহলে তো আমাদের সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমাকে সিম অ্যালাউন্সের কাপড়টা রাখতে হবে সেই জন্য আমাকে সিম অ্যালাউন্স দিতে হবে সেই সিম অ্যালাউন্স দেওয়ার জন্য আমাদের যে মেজারমেন্টটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা চলে যাবো এফ ফোর এফ ফোর থেকে চলে যাবো হচ্ছে আমরা ফোর লাইন সিম তো চলুন চলে যাই এফ ফোর এফ ফোর থেকে দেখতে পাচ্ছি লাইন সিম লাইন সিমে আমরা যেই লাইনে সিম দিব এই লাইনে যদি সিম দিতে এই লাইনে একটা ক্লিক করবো ক্লিক করার পর একটা দেখুন পপ আপ বক্স চলে আসছে এবং পপ আপ বক্সটির ভিতরে বিগিনিং এবং ইন্ড আসে তো আমি যদি চাই এখানে আমি টু সিএম সিম অ্যালাউন্স দেবো তাহলে বিগিনিং এ টু ইন্ডিং এ টু দেন হিট দ্য এন্টার তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ওলা খুব সুন্দরভাবে একটা সিম অ্যালাউন্স চলে আসছে ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি আর মনের এখানে দিতে চাই বিগিনিং এ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্ডিং এ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সুন্দর সিম অ্যালাউন্স চলে আসছে তো এখন আপনাদের আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে বিগিনিং আর ইন্ডিংটা কি তো বন্ধুরা বিগিনিং আর ইন্ডিংটা হচ্ছে আমার সিম অ্যালাউন্সের শুরু এবং শেষ তো সিম অ্যালাউন্সের শুরু এবং শেষে যদি আমি ডিফারেন্স ভ্যালু দিই তাহলে কী হবে হ্যাঁ ডিফারেন্স ভ্যালু দেওয়া লাগতে পারে এবং ডিফারেন্স ভ্যালু আমরা দিব তো কেন দিব কোথায় দিব আমরা দিব সাধারণত কার্ভ লাইনগুলোতে এই দেখুন এখানে যে কার্ভ আছে নেক যে কার্ভ তো আরমলের যে কার্ভ তো এই আরমলের কার্ভগুলোতে আমরা সিম অ্যালাউন্সে এইরকম ভেরিয়েশন আনবো কেন আনবো যেন যখন এই কার্ভের এখানে আমরা যদি কাপড় বেশি থাকি তাহলে সুইং অপারেটরে সেলাই করতে সুবিধা হবে এবং কাজে ফল্ট কম হবে এবং আমরা ক্যাডে কাজ করি যাতে আমাদের প্যাটার্নগুলো ভালো হয় এবং কাটিং যে পার্টস সে পার্টসগুলো ভালোভাবে কাটিং করা যায় এবং আলটিমেটলি আমাদের প্রোডাক্ট যেন ভালো হয় সেজন্য আমরা ক্যাডে কাজ করি তো প্রোডাক্ট ভালো করার জন্য তোর প্রোডাক্ট দরকার সেটুকু আমাকে ক্যাডে করতেই হবে তো চলুন বিগিনিং এবং ইন্ডিংয়ের একটি ভেরিয়েশন দেখে নিই ধরুন সাপোজ আমি এখানে এখানে একটি সিম অ্যালাউন্স দেবো সেই সিম অ্যালাউন্সের জন্য আমি লাইনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর বিগিনিংয়ে দিলাম হচ্ছে ওয়ান সিম এবং ইন্ডিংয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম তো এন্টার দিলে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে এখানে শুরুতে শুরুতে ওয়ান সিএম করে শুরু শুরু হয় এবং শেষের দিকে এসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিএম হয়ে গেছে দিকে বেড়ে গেছে কাপড় তো এই ছিল সিম হ্যাঁ আর একটি কথা আছে আরেকটি কথা হচ্ছে আমরা কি প্রত্যেকটা লাইনে এভাবে আলাদা আলাদা করে সিম দেবো হ্যাঁ দিব কখন দিব যখন আমাকে প্রত্যেকটা লাইনে আলাদা
টু এবং এন্ডিং এ টু সেম এই জিনিসটা কোথাও করবো যখন আমাকে প্রত্যেকটা লাইনে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে সেম সিম অ্যালাউন্স দেওয়া থাকবে বলা থাকবে বাইরে রিকোয়ারমেন্ট থাকবে দেন আমি যদি এন্টার দিই তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার সব সাইডে সুন্দর সিম অ্যালাউন্স হয়ে গেছে তো হ্যাঁ সিম অ্যালাউন্স তো দিলাম সিম অ্যালাউন্স দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এটাকে ডিলিট করতে চাই আমি তো কন্ট্রোল জেড চেপে মুছে দিলাম আবার আমি রিডু করে নিয়ে আসলাম আন্ডু করে নিয়ে আসলাম তো এটা না করে আমি যদি সিম অ্যালাউন্সটা ডিলিট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমি ধরুন চাইলাম এ দেখুন এই যে আমার এসে ওয়ান ফোর লাইন ওয়ান ফোর লাইন আমার সিম অ্যালাউন্স দরকার নেই আমি এমনিতে এক্সট্রা ওয়ান ফোর লাইনে কাপড় নিয়ে নিয়েছি ধরলাম আমি এখানে সিম অ্যালাউন্স আমার দরকার নেই তাহলে আমি এটা কীভাবে ডিলিট করবো দেখুন এই লাইন সিম এ নিচে লেখা আছে ডিলিট লাইন সিম ফেলো তো এখানে ক্লিক করার পর আমি যে লাইনের সিম ডিলিট করতে চাই সেই লাইনেটি ক্লিক করবো দেখুন সুন্দর বলা আমার সিম অ্যালাউন্স চলে গেছে তো এই ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়ালটি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ কমেন্ট করে জানান কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আমি পরবর্তী রিকভারি ভিডিওতে সেই জায়গা নিয়ে আলোচনা করবো ভিডিও শুরুতে প্রমিস করেছিলাম জানাবো টি শার্টের প্রথম কত সালে এটি ইনভেনশন হয় বা প্রথম কত সালে বাণিজ্যিকভাবে এটি ব্যবহার শুরু হয় তো চলুন দেখে নিই টি শার্টে কত সালে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু হয় বন্ধুরা টি শার্ট নাইনটিন সেঞ্চুরিতে ফার্স্ট ইউজ হয় আন্ডার গার্মেন্টস হিসাবে তো এছাড়াও আরেকটি মতবাদ আছে অ্যাজ এ স্লিপ অন গার্মেন্টস বা উইদাউট বাটন বাটন ছাড়া যে গার্মেন্টসগুলো ইউজ হতো সেগুলোকে আমরা সাধারণত টি শার্ট বলি এবং সেটা আঠারোশো আটানব্বই সালে স্প্যানিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধ সময়কালীন সময় এবং উনিশশো তেরো সালে যখন না ইউএস নেভি এই তাদের আন্ডার গার্মেন্টস তাদের ওই ইউএস নেভির যে নেভাল অফিসার তাদের আন্ডার গার্মেন্টস হিসাবে এটি ইউজ করার পারমিট দেয় তখন থেকে ধরা হয় যে এই টি শার্টটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয় এবং তখন থেকে এই টি শার্টটি প্রচলন শুরু হয় দেশের ভিতরে আমার স্ক্রিনে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইউএস নেভির যে ধরনের টি শার্টগুলো ইউজ করতো তার একটি ছবি আর এই ইনফরমেশনগুলো আমি কালেক্ট করেছি উইকিপিডিয়া থেকে আপনারা চাইলে যাচাই করতে পারেন এবং এই ইনফরমেশনটা যদি ভুল হয়ে থাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানান আমি ভুলটি শুধরিয়ে নেব আর হ্যাঁ এর পরবর্তী ভিডিওগুলোতে প্রত্যেকটি ভিডিওতেই এরকম কিছু নতুন নতুন আইটেমের জিনিসগুলো থাকবে এবং আপনাদের যদি এরকম কোনো কোশ্চেন থাকে যে কোশ্চেনগুলো আপনারা জানতে চান সেই কোশ্চেনগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি সেই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দিতে অবশ্যই চেষ্টা করবো হ্যালো ফ্রেন্ডস এতক্ষণ আমরা দেখলাম ক্যাডের কীভাবে একটি বেসিক টি শার্টের স্লিপ তৈরি করতে হয় তো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করতেছি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিও থেকে যদি কোনো কিছু শিখতে পারেন অবশ্যই ও ডাউন বিলো অ্যান্ড হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করে মতামত জানাবেন পরবর্তী আরও কী কী দেখতে চান আজ এই পর্যন্তই আমি সাইন আপ করতেছি মির্জা আবদুল রহমান টাটা বাই বাই